Hoy me invitaron a un evento donde literalmente me metieron en un auto y driftearon. Me llamó la atención para poder aprender a manejar. Me cagué, mío. Ven esto que está pasando ahí atrás. Hoy voy a poner en práctica mi habilidad de manejo. Mi idea es llegar a driftear como Pableque. Hola, bienvenidos al día 1 de Aprendiendo a Manejar como hay. Hoy nos encontramos en el setup de Tommy Berban, croata nacionalizado chileno, hace muy poco llegó a las tierras de Chile y la verdad es que es experto en carrera, en todo tipo de, de auto y... <risa> Fórmula 1. Hoy día vamos a intentar hacer muchas cosas, pero no en la vida real, sino que en un simulador. Él es el croata nacionalizado chileno. Lo vamos a hacer girar en una pista de óvalo, como en la NASCAR. De NASCAR. Ya voy, primera lección. Ya. Está ahí, ahí. escucháis el auto, lo sientes. Lo siento, lo siento. Lo sientes. Mira, este es para subir los cambios. Y este es para bajarlo. Y este es para bajar los cambios. Obviamente cuando maneja un auto automático. Sí, y un manual también. Oh, está bueno. Va ahí rajado, güey. Puta c***, yo manejo ya, así, güey. Ya, 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 ya le agarraste la mano al tiro. Ya está ahí. Manejando camiones borrachos era más difícil que esto. Ya, ahora te metí al circuito. Señalizo, güey, te voy a plamar al lado. Eso. Ahí, dale, vamos. Bueno, 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 bueno. Mira para atrás. Eso. Tenía espejo ahí, mira. Pero está ahí, buen paso el cambio, güey. Verdad. Era, 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 papito. No, está ahí listo. Una mano ahí. A los flight, mira ahí. Ahí no, ahí no, ahí no. Oye, yo manejo así, güey. No ando weando. No escucha nada este weón. Está rica tu vieja. <risa> Igual no está difícil este auto. No, no como tu vieja. <risa> ¿Cómo va, weón? Bien, y tú. ¡Conche, tú vas! ¡Oye, oye! ¡Oh! <risa> oye, pero no hiciste ni nada. Íbamos bien. ¡Oh! Bueno, a ese kilometraje no podemos morir, podemos quedar inválidos. No, yo sí creo que podemos morir. Cometiste un error gravísimo, tú estarías muerto en este momento. ¿Estaría muerto? Mira, la línea verde que está ahí abajo ¿Ya? representa tu acelerador y al lado, la línea de lado, es el freno. O sea, bueno, no perder nunca el freno. ¿Tú querés driftear y no sabés usar el freno, güey? Acá se pone más seria la cosa. Vamos a Brasil. ¡Ya, chiquillo! ¡Afírmense! Cuidado. ¡Ah! No, cuidado. No suelte el volante, güey. Oye, pero weón, bueno, tenéis que frenar más fuerte. Es caipiriña. Agua tu coco. Suba tu macaco. Conche tu madre. Se tobleque. Nos calmamos, tuve un accidente. Ya, bien. Pasa cambio. A ver, a ver, eso, si no te quedas ahí pegado. Pegadito, pegadito, pegadito. A la izquierda, vuelta baja, de pica. Baja cambio, baja cambio. Baja cambio, eh, no, no, no es a subir. Hace, no, es que yo subo. Entonces, <risa> para arriba no va. Ahora pasa ahí, de cambio. Eso. Hoy somos Santa Isabel a comprar una galletita. ¡Vamos! Unas cocadas. No, ahí cagaste. Acá te mataste, te mataste. No, no, requiere, requiere, requiere. Bien, 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 ya. Mientras vais frenando, bajé eso, un poquito los cambios. Eso. Partimos con segundo, chiquillo. No, está ahí. Bailamos un poquito. Eso, tercera. Eso te falta. ¿Bailar un poquito? No. <risa> te habló tu ingeniero al tiro. ¿Qué, ¿Qué dijo? Que pusiste, hiciste la vuelta más rápida de la sesión. ¡Oh! ¿Viste? Muy bien, pues. Muy bien, va mejorando. Y ahora ahí, piola. Bueno. ¡Wow! ¡Oh! ¡Concha! No, puta, no ya. Ya. Y este fue el primer día y espero le haya gustado porque suscríbanse. Bueno chicos, estamos en el día 2, día martes ya, donde vamos hoy día a probar el go-kart. Hoy obviamente tenemos a nuestro invitado del día de ayer, el señor Tommy Perman. ¿ah? Hola, el hola. Experto en auto, todo lo demás. Con el César vamos a medir si puede pasar al karting porque ya pagamos la entrada. Prueba aquí primero. Ah, ahora aquí estoy de sobra, tesorado. ¿Ya? ya, speed park niño. ¿Y ahora Speed Park? Milimétrico, creo. Un aplauso. ¿Te tenís fe o no? Eh, sí. Día, ¿Quedaste satisfecho con lo que hicimos ayer? Sí, me siento satisfecho. Igual hay cabros que saben manejar. ¡Oh! 
¿Cómo te pero weón? Te estoy poniendo el micro. Ah, no, chucha, no, perdón. Ay, qué R. Volverás el pol. Espero, Moai, espero que por lo menos le des pelea al César. Yo también lo digo, intenté, partí lento, pero después me solté. Sí, sí, al final estaba ahí... Golo, weón. Así que esa fue nuestra segunda prueba, al menos no chequé tanto, derrapé harto. Mi victoria estaba asegurada, así que ahí hubieron unos par de fraudulentos que intentaron sabotear mi carrera, pero no pudieron, así que... ¿Pero quién te chocó? Eh... Diego. Diego, ¿por qué lo chocaste? Eh, porque el hombre no sabe hablar en las curvas, entonces frena. No, es verdad, la verdad es que en una vuelta como que frené, derrapé y que parado la mitad y venía el Diego, así que... Comí. Yo lo único que chequé fue lo que fue con el Dian. Con Alexander. Con Alexander. Alexander. Me pido perdón, después me hizo así el weón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí la mano. Cuando te subo un auto de verdad. No, se dio a full. No, si acelera full y todo, pero si está en una curva muy cerrada, tenés que tratar de soltar el acelerador porque ahí en el simulador te pasó lo mismo. Sí. Y, te, y derrapás y te llevas para otro lado. Es que quiero driftear. Quiero driftear los pableques. Tenemos los resultados de la carrera. Bueno, con el quinto lugar, el hombre que está aprendiendo con, la me con el mejor tiempo de 48 segundos con 328 LOL. Cuarto lugar, Dylan. Podio para tercer lugar, señor Diego, con su mejor tiempo de con 45 000. Segundo lugar, el legendario, el Quad Live, 44 segundos con, 200, con 253. César, live, pasa al segundo podio. Eh, el nuestro compatriota chileno, más chileno que los poroto, más chileno que la chucha, un sureño de tomo y lomo, sureño, chileno, chileno, sangre, sangre chilena. Ya, y, cro y croata también, y, y, y croata, y croata. <risa> Primer lugar, con 43 segundos y 631, el señor Domi. Perván. Gracias, bravo, gracias, bravo, gracias. Bravo, bravo. bravo, bravo. <risa> Le vi ahí al tercer. <risa> oh, can you see? Ah, no, de todos. Chile, tu cielo azulado. <risa> Segundo lugar. <risa> uh. Ahí, mira, 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 mira. mira. Bueno, chiquillos, tercer día. Aquí estamos. ¿eh? Con mi camioneta más chica, miren. No, compadre, aquí partimos de cero. Yo soy el instructor el día de hoy. Te voy a pasar la llave, pero para que la muevas, para que aprendamos. Nada de avanzar por la calle. No, 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 todavía no, todavía no. Te falta. ¿Cuánto? ¿Qué hay practicado? Cocar. Mucha gente lo conocen porque es un hombre que habla de estos aparatos de cuatro ruedas o de dos. ¿Habláis de dos ruedas de un motor? De todo lo que tenga motor. Ya, de todo lo que tenga motor. Sí. El señor Pableque. Ah, aquí está. El señor tiene una cantidad de contenido de auto maravilloso. Lo pueden seguir en cualquier lado. Y él se dignó, bueno, en realidad dijo, ¿por qué no? Y hasta aparecer en el video y voy a muy a aprender a manejar. ¿Por qué no voy a sufrir? Porque yo creo que voy a sufrir con tu... Sí. Es que yo pensé que sabía y tenía noción de algo. No, nada, no tengo ni una noción de nada. Y te traje la más chica, de verdad. ¿Esta es la no, más chiquita? No, esta es la más grande, pero es que dije, te la voy a complicar un poco y... Sí, pero... pero bueno. Yo creo que voy a empezar a anotar... Sí, sí, a aprender lo básico. Aparte los automáticos son súper fáciles. Tú me estabas contando recién que ya probaste el simulador. Sí. Ya probaste los karting. Sí. Ya, es la misma teoría. Hay un volante, par de pedales, acá podemos ver que son dos pedales solamente porque es automático. Uh -huh. Es lo mismo. 
Solamente que se cacho cae, tenéis que pagar. Ya. 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 <risa> Hay que, obviamente, o eso lo haces con cuidado, porque si no. Así que lo primero yo creo que es para adelante, para atrás, conocer más o menos la palanca de cambio, que está una palanca tipo old school. Old school, como los viejos de Estados Unidos hoy día. Y acá en el panel, tú después cuando te subas de piloto vas a ver las marchas, ¿cierto? La, la reversa, que es reversa. Yo pongo, por ejemplo, reversa acá abajo, un, un hasta que suena un clic. Saco el freno a mano, que ahora es freno de pie. Ahí, para atrás, ¿cierto? Ajá. Neutro, no va a hacer nada, va a acelerar nada. ¿Cierto? Oh. La D, que mucha gente le dice directa, pero en verdad yeah. drive. Drive. Ahí aceleramos para adelante, ¿cierto? Ya. Yeah. Esa es la teoría, esa es la base de todo. Yo voy a dejar de apretar el acelerado, o sea, el freno, yeah. y va a moverse solita, ¿viste? Ajá. Uh -huh. Entonces, primero vamos a hacer solamente ese movimiento. Ok. Soltar freno, apretar, ¿cierto? Ok. Después, yo suelto y aprieto un poquito el acelerador, poquito, poquito, y vamos avanzando más rápido. Ah, y más rápido, ¿cachai? <risa> y ahí frenamos. Y para reversa es lo mismo. Yo reversa prácticamente no acelero, me muevo con este puro movimiento. Ya, ok. ¿Sí? ¿Qué, bro? <risa> Qué asustado cuando aceleró contra allá, dije, ¿qué, güey? <risa> dos como Big Mac, más una empanada, papas fritas y dos grandes. Me lo alarga, porfa, y un McFlurry de Oreo. ¿Con Coca-Cola? Con Coca-Cola. <risa> con mi camioneta más chica. Lo mejor es ocupar solamente un, un pie. pie para frenar y para acelerar. Ya, sé como rápido. De repente la gente se pone los dos pies y puede acelerar y frenar y puede... ¿Y qué la caga? Sería... Mira, para que sentáis los clics. Ya, un clic. Perdón, me pasé. Ahí. Ahí sí, neutro, ¿cierto? Neutro. Y ahora voy a acelerar y no le pasa nada, mira, acelera. A ver. Oh. Solamente ahora anda soltando el freno y lo voy apretando para que vaya tanteando como el movimiento solito que hace la camioneta, sin acelerar, mira. ¿Viste? Ah, ok. Me ¿Viste? falta frenar más suave. Sí, el freno cuesta acostumbrarse al freno, pero... Estoy aprendiendo a acelerar de a poquito, mira. O sea, a frenar de a poquito. Sí, esto, lo mejor es, es sentir como la, la, la sensación de cada pedal. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿Ya? pero para atrás. Entonces, Entonces hay que ir freno. a reversa. Freno siempre. Son dos clics. Uno, Uno dos. dos. Y ahora te puedes ayudar de los dos espejos de acá, ¿Ya? del de acá o de la cámara. Este ahí, anda a el acelerador, ¿viste? Ahí. Pero se va sola esta. Sí, se va sola, igual que, igual que la anterior. ¿Y todo automático hace eso? Sí, todo automático hace eso. Ah, ya, ok. ¿Cómo fue eso? ¿Todo Bien. bueno? Yo no sentí miedo, así que... Está bien. bien. Ah, pero lo importante. Ah, sí. Lo importante. Sí, eso es importante. Cinturón de seguridad. Chicos, ahora nos vamos a mover un poco, obviamente con precaución. Comenzamos. Vamos a dar una vuelta en U para allá, ¿ok? Tenemos que quedar igual que ahora, pero al revés. Mirando, ahora, para, allá. mirando para allá, ok. ¿Sí? No hay problema, mira, esto es fácil. Primero, ponemos freno. Exacto. Ponemos la D, de Ahí sí. The Drive, por no, es, no es directa. The Drive. Esa hueá es de picante. <risa> vamos a un poquito aquí. La dimensión es más difícil, ¿o no? Sí, es grande, pero estamos en un espacio amplio. En la calle es más complicado porque te, te sentís como encadenado con el auto al lado y todo. Sí, pues. Ahí te abrió un poquito más, dale, dale. Me un poco más. Más para allá. Y, y ahora todo acá. para allá. Con un puro pedal eh, frenamos, con un vale. puro pedal. Ok. Ahí, ahí, bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te pareció eso? Está impecable, pues. Bueno. ¡Joya! ¿Esa fue la primera? La primera. Y ahora reversa, dijiste. Reversa. Ahí, sí. Ahí. Nos apoyamos de los espejos y de la cámara. De a poquito, de a poquito. Vamos frenando a poquito para no joderla. Para la izquierda. Para acá, gire para que gire para allá. Sí. Ahí. Y ahí, ahí soltamos el freno. Uh -huh. Sí, aceleramos un poquito porque... Eso. ¡Oh! Buena máquina. Buena máquina. Buena máquina, qué buena máquina. Ahora enderezalo un poquito. Sería ahí. Y ahora... No, dale, dale nomás. Dale nomás. Así vamos como vamos. Concha la lora. Todo, 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 todo. ¿Todo? Ahí enderecemos un poquito. Ahí. Quedamos como en el estacionamiento. Tenemos que quedar acá al medio, ¿cierto? Todo el volante para allá. Para allá, sí. Y ahí salimos un poquito. Ahora vamos a salir un poquito, ¿cierto? Y ahora con la punta, punta a esa madera. ¿Con la punta para allá? Sí, ahí. Ahora gíralo todo para allá. Para allá. Eso. Ahí creo que estamos derecho y reversa. reversa. Ahí. Está ahí bueno, Juan. Compañero. Camionero. Pongámosle parking. Entonces sería ahí. Ajá. Y por el freno de pie ahí. Presiónalo. Ahí. Y ahí es como que ya, ya te estacionaste, ya llegaste a destino. Oh, Ahora una vuelta más larga, yo creo, ¿no? Sacamos el frenito de a poquito y vamos. No fue. Con la lora. Bueno, hay que señalizar también. Eso, no eso, fal eso nos faltó. ¿Cuál es la señalización acá? Allá a la izquierda tenía una palanquita. ¿Sí, ¿Esta? Sí, esa pa solo para abajo. Ya. Ahí señalizamos a la izquierda. Ok. Para arriba. ¿Y para arriba? A la derecha. A la derecha. Metemos ahí. Aquí no va. Era. Mira aquí, me abro aquí y aquí. Fácil. Cacha aquí. Ya, mijita, ¿dónde la llevo? 
Miramos siempre que no venga nada. Si es que querés la máquina. Sí. Uy, pues sí. la hora. <risa> Igual la gente va a ver que es grande el espacio, pero para la camioneta no es tan grande. No, pues. Y aquí doblamos, ¿no? Pero o sea, aquí doblamos. Concha la hora. <risa> Se le confundieron las patas. Sí, perdón, perdón. No, pero no, hay, hay, hubo reflejo, hubo reflejo al menos. <risa> Ahí está, ok. Bien. Era ya, sí, pero. ¿Era ya? Sí. Sí, muy bueno. <risa> ya, ok. Vamos, vamos de vuelta, vamos para allá, vamos, vamos para allá. También yo que pido disculpas. <risa> pido disculpas. Ahí. Llegamos. Yo creo que bien, nos falta más práctica, pero eso lo vaya a ver en la calle. Yo creo. En la calle cuando ya esté full ahí. Te apruebo, yo te apruebo por ahora. Ya sabes la lo, lo básico de cómo mover un auto automático, señalizar, estar cómo doblar, los estar pendiente de los espejos siempre. Venía en los scooters, no lo mataste, así no. que bien. Y esa que la raya la tengo, a los sí. scooters. Sí, entonces yo, yo te aprobaría la, la, la primera inducción a la conducción. ¿Nota más o menos? Yo creo que un 7, porque el frenaje está muy... Está muy pero, pero porque te falta todavía, está ahí un poco tenso. Ah, pero ¿y faltó? Ah, ese, ese también falta. Un 6 entonces. Ahí está, un 6. La calle. Yo creo que con el paso de los días ya, ya te va a relajar y yo creo que te pondría diez, nota 10 después. ¿Aprobado? Sí, aprobado. Por el instructor Pablo. Sí. Aprobado. ¡Ey! ¿Qué tal chicos? Estamos en el tercer, no, cuarto día. En un auto mecánico. Que es el tuyo. Que, que ya... 1.5, rendidor. Rendidor MG. Bueno. Es difícil manejar el mecánico porque yo para mí estoy confiado porque estuve ayer con Pableque en automático. Es cosa de costumbre, porque yo igual en un momento pensaba, ya un automático más sencillo, pero igual uno tiene que saber manejar el mecánico cualquier cosa. Sí, pero no es complicado, es cosa de acostumbrarse y ya ir aprendiendo como la manera de pasar los cambios, cuándo pasar los cambios, escuchar el auto. El ramo me pasa los cambios. Eso. Auto. Acomodé el asiento. Y estamos ready. Para aprender este auto, porque como te das cuenta, este no tiene llave. No, pues es solamente con sensor que tiene que estar cerca. Sí, de la llave. Tienes que apretar el embrague. El embrague. El fondo. Ya. Y el, y el botón. Solo el embrague. Y lo suelto. Listo, ahí lo aprendiste. Si suelta nomás. Pon de ahí guaya, pon de guaya. Embrague a fondo. Ya. Y en el acelerador, anda soltándolo de a poquito embrague y acelerador. No, ahí se te fue mucho. Oh, pero acelera harto. ¿Viste si está muy sensible? Embrague y anda sacándola de a poquito. Embrague primera para que pruebe los cambios. Primera. Segunda. Segunda. Sí. Tercera. Medio para arriba. Tercera. Cuarta, derecho para abajo. Cuarta. Y la quinta ya es para allá. Ahí está quinta. Vamos a colocar reversa. Ya. Tal cual. Muy bien. Soy hombre, sé manejar involuntariamente natural. Vamos avanzando. Suavecito, aprieta el acelerador nomás. Y sale el pie del embrague. Ya. Ahora, frena. Embrague y freno. Ah, ya. Sí, porque hay que frenar más suave. Sí, pero eso uno se va acostumbrando. Y ahora, sácalo de nuevo. Está en primera todavía. Acelera, acelera. Ya, frena mucho. Ya, ahí, ahí se ahí te se paró. Apaga. Porque si se cae el freno, si se cae el embrague muy rápido, caga. Sí, sí, tiene que ser suavecito. Voy en reversa. Ya. ya. Sí, ahora suavecito, suavecito. Fíjate los espejos. ¿No lo ajustaste? No lo veo, se veo. Ya, más lentito, más lentito. Cuidado. Cuidado. Ya retrocede a poquito, a poquito. No. Uh. Cuidado. Tienes que sacarlo lento, por eso te digo. Acelerando y quitando el pie del embrague suavecito. Y ahora saca el pie del embrague y acelera. Suavecito, sí. Y ahora, embrague. Ah, acelera, porque si no se te va a parar. Suavecito, acelera. El pie del embrague... Tienes que sacar el pie del embrague, suavecito, eso. A esa velocidad está súper. Ya, fondo, el, o sea, se va. Ya, endereza, endereza a esta altura. Cuidado. Vamos a la cámara. Se va. Se va. No. Frena, frena. Te asustó la Vicky. Voy a quedar pelona. Ya, mira, acá hay un error. Te estoy viendo, frena. Cuidado, endereza. Perdón, ya. perdón, perdón. Aquí tenéis que tener cuidado en no cruzar los brazos. Ya. Es así. Sigue, sigue, sigue. Ya. Cuidado con las vueltas. ¡Se va! ¡Se va! ¿Sabes por qué te digo que las vueltas tienen que ser lentitas? ¿Por qué? Este auto se te puede ir para el lado. Esas, vueltas son, esas curvas son peligrosas. Ah. Igual quede como en el cuadrado, ¿no? De hecho, quedaste perfecto, weón. Oh, quedó perfecto. Sí, así. <risa> 
porque estuve con Ramón practicando y con la Vicky y ya pasé segunda sin problema el freno hasta el momento está bien está suave no está tan fuerte y eh, lo que me falta es como calmar un poco la ansiedad de cambiar de, de, de pedal de acelerador que el acelerador es muy, es muy débil es muy, muy suave mira la estructura que dice la estructura bien ¿Qué nota? chicos, hoy nos encontramos en la Hacienda Santa Martina con los muchachos acá, ahí estamos, nos encontramos, nos encontramos hoy día porque hoy es el último día de, obviamente, la prueba. Vamos a driftear con los autitos, ese es mi auto más chico que tengo, mira, ese es el auto más chico. Lo encontramos aquí, por Pableque, dentro de su auto. Primero que nada, la gente me va a preguntar o va a preguntar por qué el piso mojado. Ya, sí, eso porque es lo, lo yo, importante. La verdad es que el piso mojado nos ayuda a que el auto se vaya mucho más fácil, ya. sin exigir mucho el motor, Ajá. que es como, por ejemplo, cuando uno va al mall y uh -huh. siente como que el auto se va más rápido, o cuando uno va al karting, como que el auto se ¿Sí? va mucho más rápido, es como que estamos imitando ese piso. Ya. Que se vaya más rápido significa que el auto se vuelve más incontrolable. Entonces, okay. es mucho más difícil practicar con el piso mojado que con el piso seco. Y cuando estemos seguros, aceleramos a fondo. Oye, igual está difícil porque hay que soltar el volante y doblar un poco y todo lo demás, pero está difícil. Oh, está bueno. Así me acuerdo. Y freno suave. Se sí. suspende, ¿no? Y ahora va a tener un freno bueno ya. Ponche, guay. Pero sacaste y no, no pusiste el neutro, pues, weón. Y ahora se te apagó. Se le se se paró el auto. Se le paró. Primera, va sacando el pie del freno a poco, o sea, del embriague, yeah. y empieza a andar el auto. <risa> y empieza a andar el auto y se está ahí el freno. Y ahí le empieza a meter a acelerar. Le voy a meter segunda. <risa> Con cuidado, tío. <risa> ya, el jardinero tiene que seguir regando las plantas. Wey. Ahí no más. Le dije que de reversa, güey. Ahí no pasa, ahí no pasa. Freno, freno, freno. Ahí, ¿Qué Siento que peligra la integridad de mi amigo, yo lo quiero mucho, pero aún así le tengo fe, se, se ve que se ha esforzado. Vamos a hacer solamente en primera. ¿Está bien? Sí, cuando queráis. Aceleráis y soltáis. Suelta. Bien. Vamos, no, tranqui, tranqui. Yo te aviso, yo te aviso, bien. Vamos. Se fue el primer intento, después vamos con el Ferrari. No, no es Lo que me da nervio es la cuando tú me decís, no suéltalo. Pero sí. siento que se me vaya a la mierda. Se soltar el acelerador el volante. Sí. Son las dos cosas. Sí. Y, y es lograr la cohesión entre una y la otra, pero es que estoy recién aprendiendo. Ah, pero ya por ya. lo menos ya pudiste hacer un, un trompo. Un, una dona, un trompo, como se dice, en la jerga. Hola chicos, como verán tengo estos autitos y me los compré con Blaze.com, la página de juegos muy variados y divertidos con mi código MOAI que le da un bono de bienvenida de hasta 160 mil pesos. Pueden hacer retiros fáciles y rápidos. Hay juegos como esto y como esto. Como siempre, vamos a probar Mine. 30.000, veamos si lo podemos doblar. Me morí. Como ven, hay riesgo. Pero con otros 30.000 más puedo, idealmente, arriesgarme y vuelvo a tener la plata que tenía antes. Así de simple, así de fácil, con Blaze.com. Eso, ya saben, descarguen el link que está abajo en la descripción para poder comprarte un Ferrari negro, un Laporche, un Lamborghini Niri. Abajo, en la descripción. Pero ahora vamos a ir al César, ¿cómo va a probar el, el, el drift? <risa> Apretamos de nuevo, soltamos. Siempre es. Pum, 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 pum. Espérate, espérate. 
Ahora. Dale, dale, ahora, ahora. Suelta, suelta la. Santo. Pasamos pegadito a ese, pero no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada, pero, pero, pero no, es que huevón me gustó. Me gustó, ¿sabes? Porque yo creo que no te diste cuenta, pero hiciste un cambio de lado y eso es difícil. ¿Me dice? Porque hicimos un trompo hacia allá. ¿Ya? Y después hiciste un trompo hacia acá. Oh. O sea, hiciste un ocho en teoría. Inconsciente, pero lo hiciste y esa weá es, es para la clase 3. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final del video. Bueno, para mí yo siento que lo logramos. Sí, no, la verdad es que más que aprobado. Hay que entender que el Mobile no conocía nada, ni siquiera los nada. pedales, nada, lo que era el acelerador, ni nada de eso. Entonces, claro, para una persona que quizás ya tiene noción que ha manejado años hacer un trompo, le puede resultar fácil. Te felicito. Para Muchas mí, gracias. Más que aprobado. Bueno, eso fue, chicos. Si quieren ver más videos de este estilo, como más retos de, no sé, de cualquier cosa, pueden hacer clic aquí.